ठीक है इज गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हावी ऑल क्या हाल चाल कैसे हो आप सब लोग एकदम बढ़िया आई जस्ट चेक गाइज वेदर वी आर ऑनलाइन एंड वंस वी आर ऑनलाइन इफ ऑल द सिस्टम आर ऑल ओके वील स्टार्ट द सेशन टूडे गाइज दिस इज माई लेक्चर नंबर वन ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे हो आप सब लोग तो गाइज आज हमारा लेक्चर नंबर वन एंड एज आई प्रोमिस्ड यू गाइज रोज एक घंटे हम कुछ पढ़ेंगे and this timing will always be 10 to 11 hi nivedita good morning priya good morning rahul good morning nisha good morning to good ayushi good morning jitu good morning rahul i'm too good beta how are you shraddha good morning kaise ho aap main bahut badhiya hu shraddha navel good morning aap kaise ho beta to good neeraj aap aaj glow kar rahe ho thank you neeraj thank you thank you अगर आपको लग रहा है कि हम आज ऐसे ग्लो कर रहे हैं तो बहुत ही बहुत ही थैंक यू जय श्री गुड मॉर्निंग संजय जकास टू गुड सो गाइज आप रेडी हो मेरे साथ पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने के लिए एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गाइज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक दैट इज नोन एज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेरा आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि गाइज आप इस लेक्चर्स को कंटिन्यूसली फॉलो करना दैट इज वन थिंग एंड सेकेंड प्लीज प्रिपेयर द नोट्स द वे आई एम प्रिपेयरिंग द नोट्स मैंने आपको गाइज पहले लेक्चर पे कहा था कि ये लेक्चर्स हमारे क्रैश कोर्स नहीं होंगे ये हमारे फुल क्लासेस होंगे ये खाली रिवीजन क्लासेस नहीं होंगे यहाँ पे मैं सिर्फ आपको डेमो वगैरह ऐसा कुछ नहीं दूंगा गाइज अब मैं ये लेक्चर्स बहुत ही डिटेल्ड में कराने वाला हूँ आपको आप लोग सब रेडी हो एकदम करेक्टली टू गुड सब लोग एक बार जकास बोल दो सो वंस यू टेल मी जकास गाइस वील गो अहेड टू गुड वंडरफुल सो गाइस इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये सेशन के नीचे गाइस आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे ठीक है सो गाइस वी आर लुकिंग एट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंट्रोडक्शन बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं नीड फॉर कन्वर्जेंस टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या है वॉट आर काविन एंड वॉट आर कावाउट गाइज इंडिया इसके अगेंस्ट वॉट आर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट टूवर्ड्स इंडियाज एंड द लिस्ट ऑफ इंडियाज गाइज ये सारी चीजें हमें लर्न करनी है so we'll take it one by one by one and we'll take it ahead theek hai so guys before even i start with what is accounting standards and uh, what are this and all than that guys ek simple si understanding hame chahiye aap likhna nahi filhal ye sab kuch main jab hi likhaunga tabhi main aapko kahunga kya likhna hai guys jab hum kehte hain ki hame accounting karni hai अकाउंटिंग करने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग एन अकाउंटिंग आप मेरे को बताइए अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम लोग व्हाई डू वी डू अकाउंटिंग टेल मी दैट फर्स्ट गाइस एनी आइडिया गाइस द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग आर ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल performance true and fair financial performance and guys second one is true and fair financial position true and fair financial performance and true and fair financial position yes nibeda i'll do that too good Guys, true and fair financial performance and true and fair financial position. So we are going to look at two aspects. First of all, financial performance, and second one is financial position. That means every accounting, every firm has to have these two objectives. One, they should present true and fair financial performance, and second, they should present true and fair financial position. Financial performance is how the company is performing, and financial position is where is the company standing right now. Guys, if I am not wrong. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें कहां से पता चलेगा कैन आई से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एंड फाइनेंशियल पोजीशन हमें कहां से पता चलेगा फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलेगा 
balance sheet side. So guys, financial performance from profit and loss account and financial position from balance sheet. I hope you are very clear with that one. Too good. Chal. So financial performance will be from profit and loss account and financial position will be from balance sheet. Now guys, every company, every company or I would say every organization who is involved in economic activity, where they put the money into the business and when they are looking at making the profits and all. Guys, in financial performance or financial position ke liye statements banane. They have to prepare the profit and loss account and they have to prepare the balance sheet. Now, when we prepare the profit and loss account and when we prepare this balance sheet, this is what we call it as financial statements. Guys, whenever we prepare something which is known as financial statements, do you agree that you have to follow certain rules whenever we make the financial statements? Hum log jab bhi bhi financial statement banayenge na, to guys, hume thode rules to follow karne hi padenge. Absolutely thode rules follow karne padenge. And guys, ye rules follow karte vak. Hi Sachin sir, how are you? Uh, ye rules follow karte vak, guys, this is what we call it as ki hume standards follow karne hai. Kya follow karna hai? Standards follow karna hai. And guys, is these standards ko hum log kehte hai ki we have to follow certain standards and those standards are basically referred to as guys accounting standards. So we have to follow certain procedures. We have to follow certain steps and this certain procedure and this certain steps are basically referred to as rules and regulations and this rules and regulations are referred to as accounting standards. Are we exactly clear with this one? Too good. Wonderful. So guys, what are accounting standards? Accounting standards are basically, if somebody tells you what are accounting standards, they are basically rules, they are basically regulations that every organization in the world have to follow to prepare the financial statements. Now guys, these rules and regulations can differ from country to country. So accounting standards, accounting standards, guys, they differ from country to country do you agree with that one papa accounting standards differ from country to country guys one country can have different accounting standards and another country can have different accounting standards so for example guys you can have us standards guys we can have something which is known as uk standards Guys, we can have something which is known as Australian standards. Do we agree with that one? Now, you need to appreciate the fact that guys, if you go India and you understand the accounting of the company, you have to prepare the accounting of the company, for the company, for the things, you have to follow So, you will have to follow US standards, you will have to follow UK standards. Guys, you will have to follow Australian standards. So for example, kal aap shift ho gaye aur aap Australia chale gaye. Agar guys, hum log kal shift ho gaye aur Australia chale gaye to Australia mein Australian companies ki auditing kar rahe to wahan pe hume Indian standards follow nahi karne padenge. Yahan pe aapko main jo standards padha raha hu wo follow nahi karne padenge. Wahan pe aapko Australia ke standards follow karne padenge. UK ke company ke liye aapko UK ke standards follow karne padenge. US ke company ke liye aapko US ke standards follow karenge. Every country have their different rules and regulations. Every company has got different standards to follow. But guys, filhal hum apna scope. will not go to US standards. will not go to UK standards. will not go to Australian standards. Guys, filhal hum log apna scope. We will put it to something which is known as Indian standards. Because I assume कि आप सब लोग इंडिया में रहेंगे आई अज्यूम कि हम लोग इंडिया का नाम रोशन करेंगे आई अज्यूम दैट वी लव आवर कंट्री एंड वी आर ऑल गोइंग टू स्टे इन इंडिया एंड गाइस विल स्टार्ट स्टडीइंग द इंडियन स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली जब आप इंडियन स्टैंडर्ड्स से चालू करके आगे जाएंगे ना व्हेन यू विल गो अहेड देन यू विल हैव अदर स्टैंडर्ड्स टू फॉलो बट लेट्स अंडरस्टैंड एंड कंसंट्रेट ऑन इंडियन स्टैंडर्ड्स फर्स्ट नाउ गाइस इंडियन स्टैंडर्ड्स में हमें क्या पढ़ना है Guys, Indian standards में हमें पढ़ना है वन एंड टू एंड थ्री गाइज सबसे पहले हमें पढ़ना है ए एस 
आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट इज ए एस ए एस का फुल फॉर्म है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गाइज देन वी हैव टू फॉलो समथिंग विच इज नोन एज इन डी एस अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन सर जस्ट आस्किंग सी एस ई एस में क्या ए एस का सिलेबस सेम है ये सीशा दिस लेक्चर्स कैन बी व्यूड बाई एवरी वन दिस लेक्चर्स कैन बी व्यूड बाई पीपल हुआ वॉचिंग सी ए और सी एस और एनी वन सो गाइज सबसे पहले इंडिया में रहकर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद हमें सीखना है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और गाइज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखने के बाद हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी सीखने हैं विच इज नोन एज आई एफ आर एस अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन क्या लर्न करना है हमें समथिंग विच इज रिफर टू एस आई एफ आर एस देर आर सर्टन अमाउंट ऑफ कंपनीज जिनको ए एस फॉलो करना पड़ेगा देर आर सर्टन कंपनीज जिनको इंडिया फॉलो करना पड़ेगा एंड देर आर सर्टन कंपनीज जिनको आई एफ आर एस फॉलो करना पड़ेगा तो अगर आप इंडिया में रहकर अकाउंटिंग के मास्टर बनना चाहते हो इफ यू आर इन इंडिया एंड यू वॉन्ट बिकम मास्टर इन अकाउंटिंग देन यू आर रिक्वायर टू फॉलो और यू आर रिक्वायर टू अंडरस्टैंड थ्री थिंग्स यू आर रिक्वायर टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यू आर रिक्वायर टू अंडरस्टैंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फाइनली यू आर रिक्वायर टू अंडरस्टैंड International Financial Reporting Standards. I hope you are very clear with that one. So we will be doing something which is known as AS. We will be doing something which is known as INDIS, and we will be also doing something which is known as IFRS. I hope you are very clear with that. So today I will start with something which is known as AS. Accounting Standards. Are we exactly clear with that one? Today I'll be starting with something which is known as accounting standards. Now, guys, accounting standards. Question number one: What are accounting standards? What are accounting standards? That is my first question that I am going to answer to you. What are accounting standards, guys? Question number two: What does accounting standard deal with? what does accounting standard deal with accounting standard deal with i hope you are very clear with that guys question number 3 that i am going to ask you what is accounting standard setting process what is accounting standard setting process people who are watching this lecture are requested to please note this down what is accounting standard setting process are we exactly clear with this one too good what is accounting standards what does accounting standard deal with what is accounting standard setting process this is question number 3 question number 4 what are advantages of accounting standard what are advantages of accounting standard and guys question number 5 what are disadvantages of accounting standard what are disadvantages of accounting standard disadvantages of accounting standard and guys last one question number 6 question number 6 is the list of accounting standards the list of accounting standards and this are the six questions that i am going to answer to you question number 1 what are accounting standards question number 2 what does accounting standard deal with question number 3 what is accounting standard setting process question number 4 what are advantages of accounting standard question number 5 what are disadvantages of accounting standard and finally the question number 6 is going to be the list of accounting standards these are the six questions i will be answering in this chapter are you exactly clear with that one so we'll start with the first question guys what are accounting standards now this is the note which i'll give it to you Are we exactly clear? We are not going into benefits. We are not going into introduction right now. We are not going into accounting standard setting process. Accounting standards का पूरा list आ गया है. Need for convergence, international standards. Guys, मैं एक और file खोलता हूँ. Let me see whether I can have those files with me. Desktop, Rahul, C, Inter, Group One, 
group one and I've got a pocket book and I've created a nice small chapter for you. Are we exactly clear with that one? Sarthak, this is what we'll do. Don't worry. So guys, first of all, why do we need accounting standard? Why what AI standard deals with? Guys, first one, in fact, question numbers we change kar dete. I will just cut this part and I will just not need this part also. And I'll say this is not my question number one. I'll say this is my question number one is why accounting standards? Why accounting standards? Got this? Question number two. Question number three, question number four, question number five, question number six, and question number seven. I hope you are all understanding this. Guys, ek bar fir se beech mein chakas lik do. So you can understand whether you guys are listening to me properly or not. So I will say question number one. Why do we need accounting standard? Why do we need accounting standard? Guys, do you think we need standards or we don't need standards? Do you think we need rules or we don't need rules? What do you think about the society? Can society survive without the rules? Can we have a country well, a country without a government? Can we have a system without a police administration where people will be caught for crimes that they do? Just imagine a country without the rules. Just imagine you can put a tree anywhere. Just imagine that you can do anything. You can kill someone. You can say anything. You can't do that. Are we exactly clear with that one? So guys, accounting standards ki hume bohut 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 zarurat hai. So guys, what are accounting standards? Why do we need accounting standards? Guys, accounting is a language of business. Business kar raha hai, jo bandha business kar raha hai, wo communicate kaise karega apne shareholders se. So guys, why do we need accounting standards? So imagine guys, this is businessmen. And guys, this are his shareholders. So, ye businessmen hai, ye uska shareholders hai. Do you agree with that one? So, guys, this is businessmen and this is shareholders. Isse paise liye hai. Guys, how do we communicate? How does businessmen communicate with the shareholders? Communication ka tool kya hota hai? When I say communication, aisa nahi ki phone karke communication kar do, email likke communication kar do, nahi. Communication ka tool hota hai, guys, accounting. Are we exactly clear with that one? Accounting, guys, is nothing but, guys, it's a language of business. Koi mujhe poochta hai ki accounting kya hai, toh mein usse kehta hoon ki accounting is nothing but the language of business. Are we exactly clear with that one? It's a language through which the businessman communicates with the shareholder. So, guys, accounting is a language of business and it communicates the financial results of an enterprise to the various stakeholders by means of financial statements are we exactly clear with this one if financial accounting process is not regulated there's a possibility that financial statement can be misleading can be detentious can be providing a disordered picture so guys if accounting as a language of business is not regulated it's not regulated guys then it can be misleading guys it can present wrong picture guys it can be you know kind of frauds guys it can be titendious titendious ka matlab hota hai guys um, you know kind of too exclusive ya upar upar ka information and that is known as titendious do you agree with this one so guys, if we regulate nahin kiya hum logo ne, so guys, it can present a wrong picture. Now just imagine, Reliance, and let's ima imagine Mukesh Ambani doing a business. Mukesh Ambani ne apne paise liye hai, lakho karodo shareholders hai. Ab ye lakho karodo shareholders se hum paise le rahe, aur hum isko business mein laga rahe. Ab ye exactly clear with that one. But guys, ab hum communicate kaise kare? Mukesh Ambani ye lakho logo se kaise communicate kare, ki business kaha ja raha hai, kaun se direction mein ja raha hai. तो इसीलिए मुकेश अंबानी को अकाउंट्स बनाने हैं मुकेश अंबानी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है मुकेश अंबानी को बैलेंस शीट बनाना है मुकेश अंबानी को पूरा यू नो काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है अब मुकेश अंबानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेगुलेटेड ना हो 
मुकेश अंबानी तो भाई अपनी मर्जी करेगा मुकेश अंबानी कहेगा रिलायंस इज अ टॉप कंपनी इन द वर्ल्ड मुकेश अंबानी कहेगा रिलायंस इज डूइंग दिस रिलायंस इज डूइंग दैट एंड रिलायंस इज डूइंग दिस एंड एवरीबडी विल बी सो इंटरेस्टेड इन दिल स्टार्ट मनी पुटिंग इनटू द मनी इनटू द रिलायंस बट इफ समथिंग गोस रॉन्ग देन व्हाट तो गाइस ये सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए वी नीड द रेगुलेशन अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन सो गाइस टू रेगुलेट We need accounting standards. So why do we need accounting standards? यहां पर मैं points लिखता हूं why do we need accounting standards? Guys, we need accounting standards to ensure transparency, to ensure transparency. Transparency का मतलब है business जो भी कर रहा है वो सब कुछ लोगों को पता है That is transparent. You have to be transparent to ensure transparency, to ensure consistency, to ensure guys consistency. That things are followed after one after another year after year to guys ensure the comparability to ensure comparability are we exactly clear with that one to ensure comparability ke baad guys to ensure adequacy to ensure adequacy. and guys finally to ensure reliability to ensure reliability we need accounting standards are you exactly clear with that one to good absolutely fantastic so why do we need accounting standards if first question starts sabse pehla question ki accounting standards ki zarurat kyu hai accounting standards ki zarurat hai hame panch reasons ke wajah se what are those five reasons that we require an accounting standard for Guys, we require accounting standard for transparency. We require accounting standard for consistency. We require accounting standards for comparability. We require accounting standards for adequacy. We require accounting standards for reliability. Transparency का मतलब everything that company does should be informed to its stakeholders. Consistency का मतलब कोई भी company एक process follow करता तो ये process एक साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल रोज follow होगा. हर साल फॉलो होगा दैट इज नोन एज कंसिस्टेंसी कंपेरेबिलिटी का मतलब है गाइस एवरी कंपनी इज फॉलोइंग सेम सिस्टम्स एंड हेंस इट बिकम्स कंपेरेबल गाइस अगर एक का रिजल्ट हम लोग परसेंटाइल में दे दूसरे का रिजल्ट हम लोग मार्क्स में दे तीसरे का रिजल्ट कोई और पैटर्न में दे तो कंपेरेबिलिटी कहां से बनेगी आजकल का सबसे बड़ा स्टेटमेंट क्या आता है हु इज द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड इज सचिन तेंदुलकर अ बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड और इज विराट कोहली अ बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड द आइडिया इज गाइस इट्स नॉट कंपेरेबल You cannot compare numbers then and you cannot compare numbers now. Guys, जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट वन डेज और टेस्ट मैचेस हुआ करता था आज का क्रिकेट टी ट्वेंटी हो चुका है आज का क्रिकेट बहुत है लोग रोज क्रिकेट खेलते हैं एवरी डे यू विल हैव सम ऑफ दर मैच पहले ऐसे नहीं हुआ करता था अब एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन टूडे वी हैव लाइक टी ट्वेंटी का लीग गोइंग ऑन इंडियन प्रीमियर लीग एवरी डे मैचेस मार्च से मे से चालू होगा रोज मैच 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 चलते रहता है तो गाइज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दो टू थिंग्स आर नॉट कंपेरेबल तब तक कंपेरेबिलिटी नहीं आएगी जब तक हम लोग वो चीजों को एक साथ यू नो काइंड ऑफ मेजर करें तो कंपेरेबिलिटी आएगी जस्ट अंडरस्टैंड एक बहुत सिली सा जो बता रहा हूं गाइज दो लोगों को अपनी हाइट मेजर करनी है एक बंदा फ्लोर पे खड़ा है वो हाइट मेजर कर रहा है दूसरे बंदे ने पहले एक स्टेज बनाया फिर वो स्टेज पे खड़े जाके रह के हाइट कंपेयर कर रहा है गाइज क्या ये कंपेरेबिलिटी बनेगी नहीं ये स्टेज हटाना पड़ेगा हमें Comparability ensure करने के लिए everything has to be on the same system and own standard. Do you agree with that one? That ensures comparability. Guys, चौथा चीज है adequacy. So what is adequacy? Adequacy का simple सा मतलब है guys that it should provide full information. It should not provide half information. It should not provide you know kind of half cooked information. ऐसा नहीं होना चाहिए. It should provide the full information. So guys, to ensure the transparency. Second, to ensure the consistency. Third one to ensure the comparability. Fourth one to ensure the adequacy. And guys, fifth one is to ensure the reliability. Reliability means the standard should be such that people should be able to rely on this. Are we exactly clear with that one? It cannot be like unreliable information. It has to be reliable information. So first, to ensure transparency. To ensure consistency, to ensure comparability, to ensure adequacy, and last one is to ensure reliability. Tell me, guys. Question number one. Tumare dimag me set ho gaya. Is everyone able to listen to me properly and answer me one question? What? Why do we need accounting standards? Why do we need accounting standards? We need accounting standards for transparency. We need accounting standards for adequacy. We need accounting standards for consistency. We need accounting standards for comparability. 
and we need accounting standards for reliability transparency consistency comparability adequacy reliability tell me are you all clear with question number one can i go to question number two now and are you writing down this guys this will be believe me a granth banega hamare liye theek hai agar aap isko consistently follow karenge to why do we need accounting standards we need accounting standards to ensure transparency of accounts to ensure consistency in accounts to ensure comparability in accounts to ensure adequacy in accounts and to ensure reliability in accounts tell me are we clear with this yes or no yes fantastic wonderful chaliye guys i'll go to question number 2 So this is my question number one, and I'll write down question number two. Now, what is question number two? Question number two is what are accounting standards? What are accounting standards? I hope you are very clear with this. What are accounting standards? Can I go to the next next question? Devesh, good morning. Too good. Guys, what are accounting standards? So my question number two is, what are accounting standards? Guys, accounting standards are framework. They provide a framework and they provide standard accounting policies for treatments of transactions and events so that financial statements of enterprise become comparable. Guys, they are written policy documents issued by expert accounting body and by government or by other regulatory body to harmonize the accounting process. so that the financial statement presents true and fair view of the business so guys what do i say about accounting standards what are accounting standards guys accounting standards are written policy documents guys accounting standards are policies accounting standards are procedures Accounting standards are nothing but policies. Their accounting standards are procedures. Are we exactly clear with this one, guys? Accounting standards are framework. Accounting standards are framework. Are we exactly clear with that one? So, अगर अपने को कोई पूछे कि what is accounting standards, so guys, मेरा चार words आता है. What are accounting standards, guys? Accounting standards are written policy documents. They are documents which are written. They provide you policies. They provide you framework. They provide you procedures. They provide you regulations. We can add this up. Are we exactly clear with that one? They provide you regulations. Are we exactly clear with that one, guys? Provided by whom? Guys, provided by expert body. Provided by expert body, which will ensure, which will ensure. क्या ensure करेंगे, guys? Which will ensure one? Which will ensure two? Which will ensure three? Which will ensure four? Which will ensure five things. Are we exactly clear with that one? Sathya, they are written documents to help the enterprise in preparation of financial statements. They are framework of the business. Yes, they are written policy documents. They are policies. They are procedures. They are providing you framework. They are providing regulations, and provided by an expert body. And this expert body will ensure what? Ye standards kyu ensure? Kya ensure karenge? Guys, wo hi panch cheeze ensure karenge. This standards will ensure, guys. फिर से एक बार वो ही पांच चीजें वापस लिख रहा हूं मैं एडिक्वेसी गाइस कंसिस्टेंसी गाइस कंपेरेबिलिटी गाइस रिलायबिलिटी एंड गाइस ट्रांसपेरेंसी अभी एग्जैक्टली क्लियर विद क्वेश्चन नंबर टू ऑल्सो टेल मी टू गुड डन Absolutely fantastic. So what are accounting standards, guys? Accounting standards are written documents. यहाँ पे written policy documents की जगह पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ written documents. This written documents will provide you policies. This written documents will provide you procedures. This written documents will provide you framework. This written documents will provide you regulations. So they will provide you written policies, procedures. frameworks regulations and it will be provided by an expert body which will ensure the adequacy which will ensure the consistency which will ensure the comparability which will ensure the reliability which will ensure the transparency and guys this is what basically is referred to as an accounting standards tell me are we all clear with this to good can i go ahead question number 
Why do we need accounting standards? Question number two, what are accounting standards? Why do we need accounting standards? Guys, we need accounting standards to ensure the transparency, adequacy, comparability, consistency, and reliability. What are accounting standards? They are written documents which will provide you policies, which will provide you frameworks, which will provide you procedures, which will provide you regulations, and it has been provided by an expert body. And this body will ensure that accounting standards aise bane ki transparency, adequacy, consistency, comparability, or reliability mil jaye Tell me that you all are understanding this clear. Question number one clear. Question number two clear. Can I go to the next one then? Too good. Chalo. Guys, if you are done with question number one and if you are done with question number two, I'll go to question number three. So guys, what is my question number three? Is what does accounting standard deal with? What does accounting standard deal with accounting standard deal with chalo if any one of you knows this answer what does accounting standard deal with you tell me agar aap logo ko pehle se kisi ko pata hai ki what does accounting standard deal with please tell me guys what does accounting standard deal with tell me guys accounting standard deals with four things one two थ्री फोर मैंने शॉर्टकट बना के रखा है आई कॉल इट एज आर एम पी डी आर एम पी डी का मतलब राहुल मलकान पेन ड्राइव वेंचर अभी एग्जैक्टली क्लियर विद एट वन आर का मतलब राहुल एम का मतलब मलकान पी का मतलब पेन ड्राइव अब आजकल चीजें पेन ड्राइव में नहीं होती है जी ड्राइव में होती है बट हम लोग फिर भी वो आर एम पी डी ही रखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद आर एम पी डी अभी एग्जैक्टली क्लियर विद एट वन um in the middle of the lecture guys i would love if you guys can just hit the like button and guys since this lectures are free for everyone you know right from college to school to everyone who is doing accounts please mujhe help karo ki ye lectures maximum logo tak pahunche have you exactly clear with that one please theek hai so guys what does accounting standard deal with rm pd r stands for what guys r stands for recognition r stands for recognition guys m stands for measurement r stands for recognition m stands for measurement p stands for presentation p stands for presentation and guys d stands for disclosure now if you want to learn accounting standards properly na if you seriously want to learn accounting standards properly you need to go into those four words very well you need to understand what do you mean by the word recognition you need to understand what do you mean by the word measurement you need to understand what do you mean by presentation and you also need to understand what do you mean by the word disclosures aapko ye char words bahut clearly pata hone chahiye what do you mean by recognition what do you mean by measurement what do you mean by presentation what do you mean by disclosures ye agar aapko char word pata chal jaye to aap pura accounts aaram se kar payenge so hum log pehle word se chalu kar rahe hain are we exactly clear with that one what is my first word the first word that i'm starting with this known as recognition guys what do you mean by recognition in accounts bahut simple si baat hai agar aap acha kaam kar rahe ho aur agar aapko uski recognition nahi mile na तो आप थोड़े दुखी हो जाओगे भाई जस्ट इमेजिन दैट यू स्को रैंक नंबर वन इन स्कूल एंड यू नॉट रिकॉग्नाइज फॉर दैट जस्ट इमेजिन दैट यू प्ले अ वेरी गुड मैच एंड यू टेक योर टीम टू विक्ट्री एंड यू नॉट रिकॉग्नाइज फॉर दैट रिकग्निशन तो मिलना चाहिए ना सो गाइज रिकग्निशन का मतलब क्या है रिकग्निशन का मतलब है कि अकाउंट्स में किससे रिकॉर्ड करना है कौन सी चीजों को रिकग्नाइज करना है कौन सी चीजों को अकाउंट्स के बुक्स में लेके आना है अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट पॉइंट अब आज सुबह ना मैं बहुत ही अच्छे मूड में था आई वाज इन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मूड तो गाइस मैं गया नहाने और मैं गाने नहाने के वहां पे गाइस घर पे मैंने एलेक्सा है आपको सबको पता है तो एलेक्सा को आज मैं बाथरूम लेके गया और गाइज एलेक्सा के साथ मैं ना एकदम मस्त गाने वाने गाए मैंने वहां पर ठीक है Now, don't take it wrong. Alexa is nothing but an instrument which sings the song. Okay? So, guys, हम ये Alexa के साथ गाने गा रहे थे और बाहर आए जैसे ही तो बहुत अच्छी recognition मिली 
भाई निशा मैडम आके बोलते सर क्या कर रहे थे भाई अंदर आप क्या ये चीजें रिकॉर्ड हो सकती है अकाउंट्स में कैन वी डू दैट आंसर इज नो एब्सोल्यूटली नॉट गाइस बट इसी की जगह पे मेरे को लगता है कि अगर सोनू निगम साहब आज ये काम कर रहे होते ना और सोनू निगम साहब ने कहीं नई धुन बना ली होती ना तो भाई बढ़िया सा रिकग्निशन मिल जाता और दुनिया में वाह वाह हो जाते कि सोनू निगम साहब नहाने गए थे और नहाते नहाते उन्होंने एक धुन बना ली गाइस इसे कहते हैं रिकग्निशन रिकग्निशन का मतलब बहुत सिंपल सा है कि अकाउंट्स में चीजों को कब रिकॉर्ड करना है अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन टू गुड अली रेहान दिस इज नॉट फॉर सी ए फाइनल दिस इज फॉर एवरीबडी हु वॉन्ट्स टू लर्न अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बट इफ यू आर आस्किंग मी स्पेसिफिकली दिस इज फॉर सी ए फाइनल आई वुड टेल यू नो सो गाइस रिकग्निशन का मतलब है वेन शुड बी रिकॉर्ड और वेन शुड बी ब्रिंग थिंग्स इन टू अकाउंट सो रिकग्निशन का मतलब है गाइस वेन शुड वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन वेन शुड वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन अकाउंट अभी एग्जैक्टली क्लियर विद वन अब एक कल बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ी खुशखबरी ये है गाइस कि कल मेरे एक फ्रेंड ने एक बहुत बड़ी कार ली एंड ही बॉट बी एमडब्ल्यू का एक्स थ्री सीरीज लिया उन्होंने अब गाइस मेरे फ्रेंड ने कार ली कैन आई रिकॉर्ड दिस कार इन माई अकाउंट्स कैन आई शो दिस कार इज बिलोंगिंग टू माई कंपनी कैन आई शो दिस कार एज आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी आंसर इज नो और ये कौन सिखाएगा हमें कौन सी चीजें कब रिकॉग्नाइज करनी है कब रिकॉर्ड करनी है गाइस ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाएंगे जब सेल होता है तो कब रिकॉग्नाइज करना है ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताएंगे अगर हम एक असेट खरीद रहे तो कब रिकॉग्नाइज करेंगे गाइस अगर हम एक लोन ले रहे तो कम रिकॉग्नाइज करेंगे आजकल अदानी एंटरप्राइज का पब्लिक इश्यू आ रखा है तो एफ आ रखा है तो वो अदानी एंटरप्राइज वो लाइबिलिटी अपने बुक्स में कब रिकोगनाइज करेगा ये सारी चीजें हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताएगी सो क्वेश्चन नंबर थ्री इज व्हाट डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद गाइस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद आर एम पी डी व्हाट डज आर स्टैंड फॉर रिकग्निशन व्हाट डज एम स्टैंड फॉर मेजरमेंट व्हाट डज पी स्टैंड फॉर प्रेजेंटेशन व्हाट डज डी स्टैंड फॉर डिस्कलोजर आर का मतलब है रिकग्निशन रिकग्निशन के बाद आता है मेजरमेंट एट वॉट वैल्यू अगर हम डिसाइड करते हैं कि हम एक चीज को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे तो कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करना है कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है दैट इज नोन एज एट वॉट वैल्यू ना गाइस देर आर वेरी वेरियस वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स अगर आपने अपना थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का बेस बरोबर से सीखा हो ना तो गाइस वैल्युएशन का प्रिंसिपल आता है गाइज वी हैव गॉट समथिंग विच इज नोन एज करंट प्राइस गाइज वी हैव गॉट समथिंग विच इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू Guys, we have got something which is known as replacement value. है ना गाइज दिस आर वेरियस वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन सर डिक्लाइन हो गया बहुत अच्छा वहां पर हम नहीं जाएंगे राहुल वो एक एग्जाम्पल था हम उसके बाद पे नहीं चले जाएंगे सो गाइज वैल्यूएशन प्रिंसिपल की बातें करेंगे ना तो हम वैल्यूएशन प्रिंसिपल में ये डिसाइड करेंगे कि उसे किस पे रिकॉर्ड करना है आपने एक और चीज सुना होगा गाइज मार्केट वैल्यू अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन तो हमें कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करना है कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करना है कौन सी वैल्यू पे मेजर करना है ये भी हमें अकाउंट सिखाएगा गाइस यहां पे मैं आपको एक बहुत सिंपल सा ट्रांजैक्शन देता हूं कि फॉर एग्जांपल दिस इज आर एम दिस इज राहुल मलकान एंड गाइस दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड दैट इज नोन एज विशाल अब गाइस राहुल मलकान ने विशाल से एक मोटर कार खरीदी है क्या खरीदा है मोटर कार खरीदा है I hope you are understanding this very well, guys. अब ये मोटर कार विशाल ने दो साल पहले बाय किया था और विशाल ने ये मोटर कार बाय किया था बारह लाख रुपए में अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट पर विशाल के बुक में ये मोटर कार का बुक वैल्यू है विशाल ने इसे टेन परसेंट पे डेप्रिशिएट किया था मतलब बारह लाख का टेन परसेंट डेप्रिशिएशन इज वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का डेप्रिशिएशन फॉर वन ईयर इफ इट इज वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का डेप्रिशिएशन फॉर वन ईयर टू ईयर का डेप्रिशिएशन विल बी टू लाख फोर्टी थाउजेंड सो गाइस ट्वेल्व लाख माइनस टू लाख फोर्टी थाउजेंड इज नाइन लाख सिक्सटी थाउजेंड का बुक वैल्यू चल रहा है गाइस अगर विशाल ये मार्केट में कार बेचने जाता है तो सेलिंग प्राइस ऑफ द कार इज सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड विशाल ये कार मार्केट में साढ़े सात लाख रुपए में बेच सकता है बट गाइस मैंने ये मोटर कार विशाल से खरीदा क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है मैंने ये मोटर कार विशाल से खरीदा साढ़े लाख रुपए में 
अब गाइज आप मुझे ये बताइए कि आर को ये मोटर कार कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए शुड आर एम रिकॉर्ड द मोटर कार एट ट्वेल्व लाख रुपी शुड आर एम रिकॉर्ड द मोटर कार एट नाइन लाख सिक्सटी शुड आर एम रिकॉर्ड द मोटर कार एट सेवन लाख फिफ्टी और शुड आर एम रिकॉर्ड द मोटर कार एट सिक्स लाख फिफ्टी एट वॉट प्राइस शुड आर एम रिकॉर्ड द मोटर कार शुड आई रिकॉर्ड एट ट्वेल्व लाख शुड आई रिकॉर्ड एट नाइन लाख सिक्सटी Should I record at seven lakh fifty, or should I record this motor car at six lakh fifty? At what price I should record this motor car? You tell me. At what price I should record this motor car? Now, definitely, lot of people will have an answer. बहुत सारे लोगों के पास ये आंसर होगा सर एक काम करते इस मोटर कार को रिकॉर्ड करते 12 लाख पे सर इस मोटर कार को रिकॉर्ड करते 9 लाख सिक्सटी पे सर इसको रिकॉर्ड करते सेवन लाख फिफ्टी पे सर इसे रिकॉर्ड करते सिक्स लाख फिफ्टी पे गाइस आई वुड राधर टेल यू आप आंसर ही मत दो क्यों आंसर मत दो आप पता है वाई शुड यू नॉट गिव एन आंसर बिकॉज यही तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाएगा अगर हम ही आंसर देंगे नवल इज गिविंग एन आंसर जयश्री इज गिविंग एन आंसर निशा इज गिविंग एन आंसर विवेक गुड मॉर्निंग एवरी वन इज गिविंग एन आंसर वाई शुड यू गिव एन आंसर बिकॉज हु विल टीच यू दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल टीच यू दिस so accounting standard will teach you recognition accounting standard will teach you measurement accounting standards will teach you presentation and accounting standard will teach you disclosure now people are always confused with english words also sir presentation or disclosure ka to matlab same hota na acha main answer to de hi nahi raha hu abhi agar aap mere ko yahan pe puchhenge na sir answer kya aana chahiye 650 aana chahiye 750 aana chahiye 960 aana chahiye 12 lakhs aana chahiye main answer nahi dunga kaun answer dega aapko accounting standards aapko answer denge जैसे जैसे हम लोग स्टैंडर्ड नंबर वन के बाद टू के बाद थ्री के बाद फोर के बाद फाइव के बाद सिक्स के बाद आगे जाते रहेंगे वैसे हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आंसर देते रहेंगे मेरा क्वेश्चन नंबर थ्री अभी भी चल रहा है आंसर डालते जाइए डीप डाउन योर ब्रेन वट डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद आर एम पी डी वट डज आर स्टैंड फॉर रिकग्निशन वट डज एम स्टैंड फॉर मेजरमेंट वट डज पी स्टैंड फॉर प्रेजेंटेशन एंड वट डज डी स्टैंड फॉर डिस्कलोजर so what is the difference between the word presentation and what's the difference between the word disclosure guys presentation ka matlab hai ki ek bar aapne decide kiya ki ise recognize kar lena hai to fir ise kahan likhna hai ise profit and loss account mein likhna hai ise balance sheet mein likhna hai agar ise balance sheet mein likhna hai to ise fixed assets mein likhna hai ise current assets mein likhna hai that is known as presentation so for example guys maine stationery kharida main kahan likhu profit and loss account mein likhu balance sheet mein likhu मैंने मोटर कार खरीदा मैं कहा लिखू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखू बैलेंस शीट में लिखू वे शुड आई रिकॉर्ड सो गाइस प्रेजेंटेशन टेल्स मी वेयर पोजीशन एग्जैक्टली दैट इज नोन एज प्रेजेंटेशन बिकॉज इन इंग्लिश लॉर्ड एंड लॉर्ड ऑफ पीपल हैव दिस कंफ्यूजन लॉर्ड एंड लॉर्ड ऑफ पीपल हैव दिस कंफ्यूजन की सर प्रेजेंटेशन और डिस्कलोजर का मतलब तो सेम होता ना अरे बेटा नहीं प्रेजेंटेशन का मतलब है चीजों को कहां लिखना है कौन से जगह पे लिखना है एंड डिस्क्लोजर का मतलब होता है गाइस कि अपार्ट फ्रॉम राइटिंग द अमाउंट्स और क्या डिस्क्लोजर्स करने हैं सो फॉर एग्जांपल आपने मोटर कार ले लिया तो क्या खाली मोटर कार और अमाउंट लिख के काफी है क्या वो मोटर कार का कौन सा ब्रांड है वो लिखना जरूरी है कौन से ईयर में खरीदा वो लिखना जरूरी है क्या ये सब लिखना जरूरी है फॉर एग्जाम्पल आप इन्वेंट्री लिख रहे हो तो इन्वेंट्री फाइव लाख इतना काफी है नहीं इन्वेंट्री के यूनिट्स लिखने पड़ेंगे इन्वेंट्री का पर यूनिट वैल्यू लिखना पड़ेगा इन्वेंट्री आपने कब परचेस किया वो भी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा क्या इन्वेंट्री को आपने हाइपोटिकेट करके उसके अगेंस्ट कोई लोन लेके रखा है तो वो भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा यू विल हैव टू गेट इन ऑल दिस यार सो गाइस प्रेजेंटेशन इज एब्सोल्यूटली डिफरेंट एंड डिस्कलोजर इज एब्सोल्यूटली डिफरेंट आप एक्जैक्टली क्लियर विद सो प्रेजेंटेशन इज where if somebody tells me what is presentation so i will say presentation is where and guys disclosure is extra information i would say disclosure is extra information i hope you guys are catching this up very beautifully r stands for recognition m stands for measurement p stands for presentation and d stands for disclosure chalo jaise 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 hum answers badhate jayenge na तो आपको उसके आंसर्स मुझे देने पड़ेंगे हाउ मेनी क्वेश्चन आर डन टिल नाउ वी आर डन विद थ्री क्वेश्चन चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फर्स्ट वन व्हाई डू वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर गाइस फॉर ट्रांसपेरेंसी कंसिस्टेंसी कंपेरेबिलिटी एडिक्वेसी रिलायबिलिटी क्वेश्चन नंबर टू वट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स विच विल प्रोवाइड यू पॉलिसीज प्रोसीजर्स फ्रेमवर्क रेगुलेशन हु प्रोवाइड दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एन एक्सपर्ट बॉडी 
provides us accounting standards and they will ensure same five things they'll ensure the transparency adequacy comparability consistency and the last one is reliability what does an accounting standard deal with accounting standard deals with var m p d what does r stand for recognition what does m stand for measurement what does p stands for presentation and what does d stands for disclosure what do you mean by the word recognition recognition simply means cheezon ko accounts mein kab leke aana hai measurement means kaun se value pe leke aana hai presentation means usse accounts mein kahan likh rakhna hai and disclosure means aur kaun si extra information deni hai अभी एग्जैक्टली क्लियर इट्स लाइक यू नो फॉर एग्जाम्पल कोहली कब खेलेंगे मेजरमेंट कौन से पोजिशन पे खेलेंगे प्रेजेंटेशन कहां दिखाया जाएगा उनको एंड डिस्कलोजर और कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देनी है सो गाइज वॉट डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद आर एम पी डी आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस टेल मी इफ यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस आंसर इज वेरी वेल टेल मी चुकास प्लीज दिस इज माई क्वेश्चन नंबर थ्री Guys, question number four is accounting standard setting process. Accounting standard setting process. So, guys, अब आप मुझे पहले तो ये बताइए कि who prepares accounting standards? India में accounting standards कौन बनाएगा? Guys, India में accounting standards बनाने का responsibility है ICAI का, that is Institution of Chartered Accountant of India. गाइस इन्होंने एक सब कमेटी बना के रखी है विच इज नोन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड गाइस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड रिकग्निशन मेजरमेंट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये गाइस ए एस बी ए एस बी ऑफ आई सी एंड सेटअप इन द रिवर 1977 गाइस सेटअप इन 1977 अभी एग्जैक्टली क्लियर विद पॉन You tell me the year, guys. ASB का year बरोबर है. Accounting Standard Board, which was set up in 1977. Too good, Devesh. Uh, sir, just a small question. Will all ASB covered till March? Because I want to clear more of my concepts of AS through this session. So I am thinking of advanced accounts as through this only. Uh, Devesh can't confirm कि ये March में होगा कि नहीं. Because बेटा, objectives of this lecture are far bigger than your attempt. Hmm. मेरा ऑब्जेक्टिव लाइफ का ये है कि रोज एक घंटे मैं आपको ये फ्री एजुकेशन दूं और फिलहाल मैंने स्टार्ट किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से सो इट्स नॉट अबाउट विच अटेम्प्ट ईयर एंड देयर द आइडिया इज टू प्रोवाइड लॉर्ड ऑफ पीपल विद दिस एडवांटेज ठीक है देवेश ठीक है चलिए सो गाइज आईसीएआई ने एक सब कमिटी सेटअप की है जिसका नाम है एस बी ए एस बी स्टैंड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इट वॉज सेटअप इन नाइनटीन सेवेंटी सेवन एंड दे विल सेट द स्टैंड एंड गाइज सेटिंग द स्टैंड रिक्वायर्स एट स्टेप्स हाउ मेनी स्टेप्स सेटिंग द स्टैंड रिक्वायर एट स्टेप्स अभी एक्जैक्टली क्लियर विद पॉइंट गाइज वॉट इज स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन इज की वी हैव टू आइडेंटिफाई द एरिया एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद गाइज वी हैव टू प्रिपेयर समथिंग विच इज नोन एज स्टडी ग्रुप सो एरिया के बाद आ जाता है स्टडी ग्रुप स्टडी ग्रुप बनाने के बाद गाइस हम लोग बनाएंगे एक ड्राफ्ट गाइस ड्राफ्ट बनाने के बाद हम लोग उस ड्राफ्ट पे लेंगे लोगों के कमेंट्स एंड व्यूज गाइस कमेंट्स एंड व्यूज लेने के बाद हम लोग वापस एक बार बनाएंगे एक एक्सपोजर ड्राफ्ट एक्सपोजर ड्राफ्ट इस रफ ड्राफ्ट का थोड़ा एडवांटेज है एक्सपोजर ड्राफ्ट गॉडिस एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाने के बाद गाइज एक्सपोजर ड्राफ्ट पे हम लोग लेंगे उसके कमेंट्स एंड उसके व्यूज अभी एग्जैक्टली क्लियर विद सो ड्राफ्ट ड्राफ्ट पे कमेंट्स एंड व्यूज एक्सपोजर ड्राफ्ट उस पर कमेंट्स एंड व्यूज गाइज उसके बाद हम लोग उसको मॉडिफाई करेंगे और गाइज मॉडिफाई करने के बाद हम लोग उस स्टैंडर्ड को इश्यू करेंगे अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट पन बट गाइज यू हैव टू कीप अ नोट यू हैव टू कीप अ नोट Guys, even after standard is issued, even after standard is issued, guys, ASB will always, always keep an eye, always keep an eye on changing situations. Always keep an eye on changing situations. Are we exactly clear with that one? Always keep an eye on changing situations and modify 
स्लैश रिवाइज स्टैंडर्ड वेन नीडेड रिवाइज द स्टैंडर्ड वेन नीडेड ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड एक बार इश्यू हो गया तो कहानी खत्म हो गई स्टैंडर्ड कैन बी मॉडिफाइड स्टैंडर्ड कैन बी रिव्यूड आई एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन सो हाउ मेनी स्टेप्स टू वी हैव योर गाइस वी हैव गॉट एट स्टेप्स सबसे पहला स्टेप कौन सा है एरिया सेकेंड स्टेप कौन सा है स्टडी ग्रुप एरिया मीन्स क्या कि कौन से एरिया को रेगुलेट करना है गाइस यू नो फॉर एग्जाम्पल द टॉक ऑफ द टाउन नाउ इज की ओला उबर जो एग्रीगेटर्स है उनको रेगुलेट करना पड़ेगा बिकॉज ये लोग कभी कभी डिमांड के टाइम इतना रैश प्राइसेस चार्ज कर लेते हैं कि आप पूछिए मत सो गाइज इसको रेगुलेट करने की जरूरत है वी ऑल्सो नीड टू रेगुलेट समथिंग विच इज नोन एज एमेजॉन गाइज फ्लिपकार्ट ये ऑनलाइन वेबसाइट्स को भी रेगुलेट करने की थोड़ी जरूरत है अब ये एग्जैक्टली क्लियर दैट इज नोन एज एरिया कि कौन से एरिया से कनेक्शन में हमें स्टैंडर्ड्स बनाने सो दैट इज रिफर टू एज एरिया गाइस एरिया होने के बाद द सेकंड थिंग दैट कम्स इनटू द पिक्चर इज नोन एज स्टडी ग्रुप स्टडी ग्रुप का मतलब है गाइस हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा जो ब्रेन करेगा जो एक साथ बैठ के डिस्कस करेगा कि कैसे रेगुलेट करे कैसे एक स्टैंडर्ड बनाए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन डाले वॉट शुड बी द मिनिमम फेयर वॉट शुड बी द मैक्सिमम फेयर वेन टू रेकग्नाइज वेन टू मेजर वेर टू प्रेजेंट वेर टू डिस्कलोज दैट इज नोन एज स्टडी ग्रुप अब एग्जैक्टली क्लियर विद पर नाउ फॉर एग्जाम्पल गाइज अगर मैं आपको कहूं कि आप एक सी इंटर के स्टूडेंट हो अगर आप एक सी इंटर के स्टूडेंट हो और आपने एक स्टडी ग्रुप बनाया जहां पे फिफ्थ सिक्स सेवन स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ आप स्टडी कर रहे हो देन इट विल नॉट मैच ओनली यू हैव टू मैच इट वेरी वेरी प्रॉपरली सो स्टडी ग्रुप हैज टू बी पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट स्टडी ग्रुप हैज टू बी पीपल फ्रॉम दैट फील्ड हु आर एक्सपर्ट स्टडी ग्रुप्स हैव टू बी इंडस्ट्रियलिस्ट स्टडी ग्रुप्स हैव टू बी सम कॉमन मैन ऑल्सो हु इज ट्रेवलिंग सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मुझे ओला और उबर को एग्रीगेटर को रेगुलेट करना और उस पर एक स्टैंडर्ड निकालना है तो कौन डिस्कस करेगा लोग जो ओला उबर को चलाते हैं लोग जो ओला उबर पे ट्रैवल करते हैं ड्राइवर्स भी चाहिए सम एक्सपर्ट्स भी चाहिए गवर्नमेंट के एमिनेंट लोग भी चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट भी चाहिए तो ये सारे लोग मिलकर एक स्टडी ग्रुप बनाएंगे अब ये एग्जैक्टली क्लियर टेल मी येस और नो गाइस परफेक्ट है तो गाइस पहले एक एरिया बनेगा एरिया बनने के बाद एक स्टडी ग्रुप बनेगा फिर स्टडी ग्रुप बैठ के ड्राफ्ट बनाएगा फिर वो ड्राफ्ट को हम रिलीज करेंगे दुनिया में बांटेंगे यहां वहां सब जगह पे बांटेंगे गाइस और उस ड्राफ्ट को बांटने के बाद गाइस वी विल गेट समथिंग विच इज नोन एस कमेंट्स एंड व्यूज लोगों के कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए ये सारी चीजों को हम एक साथ कॉम्पैक्ट करेंगे देन वी गेट समथिंग विच इज नोन एस ड्राफ्ट गाइस ड्राफ्ट बनने के बाद कमेंट्स और व्यूज आ जाएंगे और कमेंट्स और व्यूज आने के बाद एक्सपोजर ड्राफ्ट बन जाएगा एक्सपोजर ड्राफ्ट मतलब एक फेयर वर्जन अब ना गाइस उसे पॉइंट वाइज लिखेंगे एक अच्छे से डॉक्यूमेंट में लिखेंगे टाइपिंग कराएंगे प्रिंटिंग कराएंगे एक बुकलेट बनाएंगे गाइस दैट इज बेसिकली रिफर टू एज एक्सपोजर ड्राफ्ट एक्सपोजर ड्राफ्ट बनने के बाद गाइज हम उसे वापिस सर्क्यूलेट करेंगे और उसे सर्क्यूलेट करने के बाद गाइज हम उस पर कमेंट्स लेंगे और हम उस पर व्यूज लेंगे अब ये एग्जैक्टली क्लियर विल गेट समथिंग विच इज नोन एस कमेंट्स एंड विल गेट समथिंग विच इज नोन एस व्यूज ऑन दोज एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑल्सो एंड देन गाइज वी विल गो हेड एंड मॉडिफाई दैट स्टैंडर्ड एंड फाइनली आफ्टर द मॉडिफिकेशन ऑफ दैट स्टैंडर्ड गाइज वी विल इश्यू दैट स्टैंडर्ड अब ये एग्जैक्टली क्लियर आफ्टर मॉडिफाइंग दैट स्टैंडर्ड वी विल इश्यू दैट स्टैंडर्ड परफेक्ट है सो हाउ मेनी स्टेप्स फॉर सेटिंग एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड Even before you start writing the steps for setting the accounting standards, आपका सबसे पहला version ये होना चाहिए कि that you write that who is eligible for making the standard or who is given the responsibility of setting the standard. ICI, ICI का full form क्या है? Institute of Chartered Accountants of India. Institute of Chartered Accountants of India ने guys एक committee बनाई है या एक board बनाया है. उस board का नाम है Accounting Standard Board. Accounting Standard Board was set up in the year 1977, and Accounting Standard Board, which was set up in the year 1977, follows eight steps. What are the eight steps? First of all, guys, they'll identify the area just for standards. Banna hai. Second one, they will identify the study group. Study group banne ke baad, guys, point number three pe aayega draft. Draft ke baad aayega us pe comments and views. Comments and views ke baad aayega us pe exposure draft. Exposure draft ke baad, guys, wapis us pe comments and views. Uske baad standard modify hoga. Aur standard modify karne ke baad standard ko issue kiya jayega. And guys, itna hi nahi. Ek baad standard issue ho gaya. Uske baad bhi ASB, that is Accounting Standard Board, will keep a check. Ke underlying conditions badle hai. Situations badle hai. 
गाइज वर्ल्ड कीप्स ऑन चेंजिंग एंड चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इन द वर्ल्ड सो अगर अंडरलाइंग सिचुएशन बदले है गाइज देन वी विल मॉडिफाई द स्टैंडर्ड देन वील रिवाइज द स्टैंडर्ड एंड वंस द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इज डन द रिविजन ऑफ द स्टैंडर्ड इज डन गाइज देन वी विल मॉडिफाई और रिवाइज द स्टैंडर्ड एज रिक्वायर अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन सो दिस इज माई फोर्थ क्वेश्चन एज टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस क्वेश्चन नंबर वन Why do we need accounting standards? Question number two: What are accounting standards? Question number three: What does accounting standard deal with? Question number four: What is accounting standard setting process? And guys, question number five आ जाएगा हमारा is what are the benefits of accounting standards? The advantages बोल दो या benefits बोल दो. So we have got advantages and guys benefits of accounting. स्टैंडर्ड दिस इज माई फिफ्थ क्वेश्चन और आज के लेक्चर के लिए मैंने ये पांच क्वेश्चन डिसाइड किए थे कि हम ये करेंगे और हम अपने टारगेट पे आ रहे हैं सो गाइज वट आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइज बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई बोले तो मैं बोलता हूं एस डी सी गाइज एस स्टैंड फॉर वॉट स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन गाइज डी स्टैंड फॉर वॉट एडिशनल डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स Additional disclosure requirements and C stands for what? C stands for comparability. S D C are the advantages of accounting standards. So, what are the advantages of accounting standard? Three advantages of accounting standard, guys. First advantage of an accounting standard is standardization. Second advantage of accounting standard, guys, is disclosure. Third advantage of accounting standard is referred to as comparability. What is standardization? Everybody will do things. यूनिफॉर्मली सब लोग एक ही चीज एक ही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो स्टैंडर्डाइजेशन आएगा डिस्कलोजर खाली इन्वेंट्री का अमाउंट लिख के काफी नहीं है इन्वेंट्री के यूनिट्स लिखने हैं इन्वेंट्री का पर यूनिट रेट लिखना है इन्वेंट्री कब खरीदा लिखना है खाली डेटर्स लिख के काफी नहीं है डेटर्स विच आर ड्यू फॉर सिक्स मंथ्स मोर देन सिक्स मंथ्स लिखना बहुत जरूरी है दैट इज नोन एज डिस्कलोजर एंड डिस्कलोजर के बाद द लास्ट थिंग दैट कम्स इन टू पिक्चर इज नोन एज कंपेरेबिलिटी कंपेरेबिलिटी करना बहुत जरूरी है सो दैट वी अंडरस्टैंड कि हम लोग पहले कहां पे थे हम अभी कहां पे हम आगे कहां पे जाएंगे दैट इज वेरी बेसिकली रिफर टू एस कंपेरेबिलिटी सो एस एंड डी एंड सी एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन डी स्टैंड फॉर डिस्कलोजर सी स्टैंड फॉर कंपेरेबिलिटी क्लियर अकाउंट्स में स्टैंडर्डाइजेशन लाना बहुत जरूरी है अकाउंट्स में डिस्कलोजर्स देने बहुत जरूरी है और अकाउंट्स कंपेरेबल बनाना बहुत जरूरी है वरना कंपेरेबली नहीं बनाएंगे तो हमें पता कहां से चलेगा कौन सा कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपनी लास्ट ईयर क्या कर रहा था कंपनी करंट ईयर क्या कर रहा है ये सब कैसे पता चलेगा सो so गाइस आज के पांच क्वेश्चंस और कल जब मैं लेक्चर चालू करूंगा तो मैं ये पांच क्वेश्चन से लेक्चर चालू करूंगा क्वेश्चन नंबर वन वाई डू वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर टू वॉट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विथ क्वेश्चन नंबर फोर गाइस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस एंड क्वेश्चन नंबर फाइव What are the benefits or the advantages of accounting standards? Are we all clear with all these five questions? कल फिर से मेरे साथ अब टाइमिंग याद रखने की जरूरत ही नहीं है राहुल सर आपको रोज 11 से 12 अपने YouTube चैनल पर एब्सोल्यूटली फ्री फॉर एवरी वन इन द वर्ल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं ठीक है और प्लीज जाते वक्त मेरी बात मत भूलते जाइए प्लीज स्प्रेड दिस यू नो राहुल यू हैव बिन टेलिंग मी कि आप बहुत सारे लेक्चर्स भी लेते हो तो प्लीज अपने स्टूडेंट्स को भी बोलिए कि ये यू नो काइंड ऑफ बेनिफिट्स ले and i would um, tell you to everyone you know jitne bhi logo ko aap pehchante ho please isse forward kijiye thank you guys i love you take care bye bye prakash jaate waqt mera poem nahi bolna hai bhulna nahi hai nahi bolna hai nahi nahi bhulna hai that is i'm the best 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 it's not me i'm the best it's you who are the best so tell yourself i'm the best i'm the best i'm the best i will score an exemption i will send sweets to rahul sir thank you take care god bless jakas guys